Un curso de milagros, libro de ejercicios, primera parte, cuarto repaso. Lección 148. Antes de comenzar, recordamos hacer esta lección en la mañana y antes de acostarnos para poder ponernos en sintonía con la frecuencia de la paz y la felicidad, pues esta es la frecuencia requerida para poder establecer conexión consciente, porque la conexión la tenemos siempre, solamente que está velada, tiene un velo por la luz de nuestra mente, que está oscurecida o nublada por eh, todas las percepciones distorsionadas que tenemos de este mundo. Entonces, para poder entrar en ese altar interior, es importante que nosotros nos mantengamos en la frecuencia de la paz y la felicidad. Y el curso pide que hagas la meditación en la mañana y antes de dormir, y además que hagas cada hora, aunque sea un minuto. Uno cuando va tomando la disciplina, realmente que pasas todo el día entregando, eh, revisando. Entonces la idea es esa, que nosotros salgamos del automático y nos volvamos conscientes de dónde estamos. Y ese es el paso previo para lo que es la visión. La visión no es ver con los ojos del cuerpo, sino es ver ese mundo del espíritu, el mundo de la energía. Llegaremos allá, pero para llegar allá eso, eso implica la maestría total. Bueno, vamos a comenzar por relajar nuestro cuerpo. Eh, cerramos nuestros párpados. Chequeamos el área de nuestra cabeza. Ya conocemos las áreas donde ponemos más tensión. Vamos a esas áreas y soltamos. Tu cuello, hombros, hombros sueltos, brazo, antebrazo, mano, y dedo de las manos, relajados. Espalda y pecho. Inspira y expira. Inspira y expira. tus caderas y todos los órganos de la zona pélvica. Y observa si tu aire llega hasta la parte baja del diafragma. De tal manera que mueves la región abdominal. Y eso lo vamos a hacer sin ninguna prisa y sin presión. De manera suave, libre. Así como cuando haces un suspiro. Las piernas, muslo, pantorrilla y pie, dedos de los pies. Y 
y vamos a tu mente. Antes de entrar a observar tu mente, yo quiero recordarte lo siguiente. Lo he dicho en alguna lección pasada, pero ahorita lo volví a, a tener presente. Cuando hacemos una entrega, hoy vamos a hacer entrega, tú vas a observar cómo cuando tú realmente das, o sea, depositas en tu maestro interno todas esas creencias que te afligen, tus juicios, tus percepciones erradas, hay un punto donde cuando se hace completamente hay un suspiro que sale y eso es totalmente natural y cuando eso se da es cuando tú descansas porque en tu casa había una basura tenía mal olor y la sacaste y respiras como wow ya se fue de esa misma forma, cuando tú entregas totalmente, aparece ese suspiro natural. No tienes que fingirlo. Déjalo que eso salga porque es como la prueba para nosotros de que hemos soltado, hemos dejado ir esas uh, creencias, juicios, experiencias, sentimientos mm, negativos, autoconceptos, etc. Y ahora sí... Vamos a nuestra mente, con tus párpados cerrados. Vamos a esperar acostumbrarnos a los colores de tu mente. Y le entregamos la meditación a nuestro maestro interno muy importante vamos a ubicar un punto de luz en tu mente en ese punto de luz vamos a enviar Ese es nuestro sitio de limpieza. Enviamos nuestros pensamientos hacia la luz. Todo pensamiento que pase por tu mente. Nos hacemos conscientes de él para darnos cuenta de cuál es el contenido de los pensamientos, pero no para detenernos en ello. Me doy cuenta de ese flujo de pensamientos y tomo conciencia de en qué estoy pensando para después entregar eso.
Y en ese punto vemos cómo se expande. Y le pedimos a nuestro maestro interno que nos acompañe. En esa luz está nuestro altar interior, el nivel de la inocencia de la pureza, el nivel de la conexión con nuestra fuente. Y en ese altar interior voy a sentir durante un minuto lo que me rodea. ¿Qué sensaciones tengo en ese altar? Y en ese nivel de mi mente que comparto con la divinidad, reflexiono sobre la idea de la lección 148. Mi mente alberga solo lo que pienso con Dios. Y reflexiono sobre las dos ideas de hoy. Si me defiendo, he sido atacado. La enfermedad es una defensa contra la verdad. Si me defiendo, he sido atacado. La enfermedad es una defensa contra la verdad.
vamos a reflexionar por un momento sobre alguna enfermedad que tengas o un problema que tengas. Y el uno tiene que ver con lo otro. La enfermedad es el deterioro del organismo después de haber sometido a tensiones permanentes y a veces extremas a nuestro cuerpo. Es como que si tuvieras un carro y lo usaras en exceso, no lo cuidaras o colocaras sobre él pesos con los cuales no puede realmente manejarse. Lo mismo hacemos, nuestra mente dispara las hormonas, las hormonas son químicos que no quemamos y las colocamos en nuestro cuerpo. Hemos hablado de eso en los programas y en las lecciones. Entonces vamos a experimentar hoy una enfermedad, la coloca frente a ti. Imagínate que esa enfermedad tiene una forma, un tamaño, una textura y una temperatura. Y vamos a pedirle a tu maestro interno, llámese Espíritu Santo, Ángel de la Guarda, yo soy, lo que tú quieras colocarle. Yo superior. Pídele que te ayude a descodificar lo que la enfermedad te quiere decir. Y con tu divina imaginación, con tu extraordinaria creatividad, métete dentro de esa forma y te ves a ti ahí afuera. Y dile que tú significas de esa persona Yo significo de ti, tu parte, yo simbolizo de ti, tus conductas, Yo simbolizo de ti y mira cómo atacabas a tu cuerpo. Pregúntale a la enfermedad cómo se fue construyendo, cómo se fue fabricando, qué conductas de ataque contra el cuerpo recuerda que está contenida allí. Listo, ahora con tu divina imaginación, con tu genial creatividad, salimos de esa forma y le damos infinitas gracias por habernos dado la oportunidad de comunicarnos 
y de poder comprender algo que estaba muy oculto. Vamos a nuestro maestro interno y entregamos eso que vimos en la enfermedad. Fíjate si en alguna de esas respuestas había un mecanismo de protección que se usó, entre comillas, protección. Es decir, esa enfermedad te protegía de tal situación. Y también si había alguna forma de venganza. Yo te entrego esto para que lo sanes en mi mente. Y puedes seguir haciéndolo durante el resto del día hasta que veamos a esa enfermedad. Obsérvala ahora. Y una vez que tú la has liberado totalmente de todas tus creencias, miedos, basados en pensamientos irracionales, esa imagen se transforma en algo bello y hermoso. Así que estamos muy agradecidos y ya no usaremos el cuerpo para depositar basura. Ya podemos concientizarla y entregarla para que sea sanada en nuestra mente. Nos quedamos en silencio pidiendo estar conscientes de la luz que soy. De esa luz donde solo soy amor. Y nos perdonamos a nosotros mismos en ese nivel de conciencia. Nos perdonamos por haber fabricado este mundo. Nos perdonamos por haber pedido ver todo esto. Por haber pedido sentir, experimentar. Por haber creído que podíamos matar al hijo de la divinidad que eres tú. Y que es cualquier ser vivo.
y en esa paz nuevamente invito a personas relacionadas con la enfermedad o el problema de hoy recuerda que al entrar en ese nivel de conciencia no somos cuerpo somos energía pura imagínate cómo ese cuerpo es como quitarse un vestido que lo dejas antes de entrar a este nivel de frecuencia y tú sientes que esa persona está allí a tu lado en forma de energía Los que tu ego te hizo creer que eran la causa de tus problemas, los traes allí. Y son chispas de luz del rayo donde tú estás. Y ahora comprendemos que todo ese problema que teníamos pertenece al mundo de la ilusión. Pedimos un milagro para que nos ayuden a resolverlo. Y disfruto de estar en esa luz, consciente de todos esos seres con los cuales creía que tenía problemas. Y ahora entiendo que es el mundo de la ilusión. En esta luz estamos unidos porque somos una sola mente. Y volvemos a sentir el amor que nos rodea. Y es el mismo amor que rodea a esos seres de luz presentes hoy. Tomo conciencia de que estoy en este momento conectada a mi fuente y voy a guardar silencio para que hagas tu oración personal pidiéndole a la voz que habla por Dios que se comunique contigo. Siempre están comunicándose, solamente que estamos abriéndonos a ser conscientes y a indicar que es bien recibido su mensaje.
y nos sentimos en paz, dichosos de poder haber recobrado la conexión con nuestra inteligencia infinita. Si aún no la oigo, no importa. Sé que está ahí y que mi función es perdonar para liberar todos esos bloqueos. Sabemos que estamos conectados, sabemos que somos oídos, protegidos y cuidados. Sabemos que tenemos guía. Aprovechemos esa guía para poder liberarnos y salir de esta matrix, de este programa elaborado por mentes experimentadoras que algún día descubriremos y regresamos a esa ilusión donde las mentes experimentadoras nos tienen. Estamos en un cuerpo, conectados a un cuerpo, a una máquina que está funcionando ahora al servicio de la luz. Bendecimos esa máquina, le agradecemos por su funcionamiento y le compartimos nuestra decisión de cuidar de ella. Activamos la presencia divina en cada célula para su óptimo funcionamiento. Recordamos todos los sistemas de los cuales está compuesto esta máquina y todas las células de esos sistemas se llenan de la luz que son. Y agradecemos a nuestro maestro interno por la compañía a nuestros seres de luz que nos hicieron llegar esta información y te agradecemos a ti por haber oído el llamado, haber respondido y haber actuado al activar tu conciencia milagrosa. Pido milagros en tu vida y te deseo felices tiempos.